ప్రైజ్ ద లాడ్ మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ కూడా ఈ ఉదయకాల సమీప యొక్క శుభములను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఎలా ఉన్నారు క్షేమంగా ఉన్నారు కదా బయట పరిస్థితులు మనల్ని భయపెట్టేటట్లు ఉన్నాయి ఒక ప్రకార కరోనా వ్యాధి తీవ్రంగా అది మరి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్న దినాల్లో మనం ఉన్న తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం ప్రభు పైన ఆధారపడి మనం జీవించాలని ప్రభు యొక్క కార్యాలు జరిగి దేవుడు కృపనిచ్చి ఈ పరిస్థితులు విడిపించాలని ప్రార్థన చేయాలని మీ అందరికీ కూడా తెలియచేస్తున్నాను ఈ అరుణోదయ జీవాహారం అనే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక వాక్య ధ్యానానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను రండి ప్రతిదినం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసేటటువంటి ఈ యొక్క మంచి అవకాశాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు మీరు కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఉన్నారా తప్పకుండా సద్వినియోగం చేసుకోండి నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ప్రతిదినం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినండి ప్రార్థన చేసుకోండి మీరు వింటూ ఉన్నప్పుడు దీన్ని తప్పకుండా మీరు కామెంట్ తెలియచేయడానికి అలాగే ఇతరులకు షేర్ చేయండి మీరు ఈ వాక్యం మీరు గనక ఇది మీ ఆత్మీయ జీవితానికి మేలుకరంగా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మీరు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ ఫోన్లో ఉండి లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ విషయాలను జ్ఞాపకం పెట్టుకోమని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను రండి యువదీ కాల సమయం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం కీర్తనలు ఎనభై ఒకటవ కీర్తన కీర్తనలు ఎనభై ఒకటవ కీర్తన పదవ వచ్చిన పదవ వచ్చిన అగుప్తీల దేశంలో నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు నగు యహోవాను నేనే నీ నోరు బాగుగా తెలివము నేను దానిని నింపెదను నీ నోరు బాగుగా తెలివము నేను దాన్ని నింపెదను ఇక్కడ యహోవా తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని నీ నోరు బాగుగా తెలివము నేను దానిని నింపెదను అని ప్రభు ఆయన ఆయన మన పట్ల ఏం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడో తెలియచేస్తూ నేను నింపుతాను అన్నాడు ఆయన కాబట్టి నింపగలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన ఆయన తన గురించి మరొక్క మారి అంతకు ముందు ఆయన ఏం చేశాడో జ్ఞాపకం కూడా ప్రభు చేస్తూ ఉన్నాడు ఐగుప్తిలో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించిన వాడను అని ప్రభు చెప్పాడు కదా ఐగుప్తిల దేశంలో నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు నాకు యహోవా కాబట్టి అంతకు ముందు నిన్ను రప్పించిన వాడిని నేనే అని చెప్తూ ఇప్పుడు నీ నోరు బాగుగా తెలివము అనే మాటను ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు అలా గనక తెలిస్తే నేను దాన్ని బాగుగా నింపుతాను అని ప్రభు సెలవిస్తా ఉన్నాడు కదా నోరు తెరవడం అనేది ఆలోచన చేసినప్పుడు నోరు తెరవడం భౌతిక సంబంధంగా మనం ఆహారం తినాలంటే నోరు తెరవాలి అలాగే ఆత్మ సంబంధంగా దేవుని యొక్క కార్యాలు మనం చూడాలి అంటే నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయాలి ప్రభువా అని ప్రభు సన్నిధిలో మన నోటిని తెరవడం అనేది దేనికి గురితుగా ఉన్నది అంటే మన ఆసక్తికి అది గురితుగా ఉన్నది మన ఆశ ఎలా ఉన్నదో అది మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నది కాబట్టి మనం ఆశ కలిగిన వారం అయితే మన నోటిని ఏం చేస్తామంటే తెలుస్తాం దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇదిగో మీరు మీ యొక్క నోటిని తెరిస్తే అది కూడా ఎలాగా బాగుగా తెరిచిన ఎడల నేను దాన్ని నింపుతాను అన్నాడు ఈ మాట దేవుడు మనల్ని ప్రార్థన చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని పిల్లలమైన మనం ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చి ప్రభువా అని మనం నోరు తెరిచి మనం ఆయన వైపు చూసి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన బాగుగా సమృద్ధిగా ఆయన నింపగలిగిన వాడు ఆత్మీయంగా ఆయన నింపగలిగిన వాడు భౌతికంగా కూడా ప్రభు నిన్ను నింపగలిగిన వాడు కానీ చాలా మంది ఈ పని చేయరు ప్రార్థన చేయరు దేవుని సన్నిధిలో ప్రభువా అని ఆయనను అడగరు దేవునిని అడిగితే ఆయన ఇచ్చేటటువంటి ప్రభు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి నోరు తెరిచి ప్రభువుని నీవు స్థుతిస్తున్నావా నీవు నోరు తెరిచి ప్రభుని ప్రార్థిస్తున్నావా దేవుడు నీకు నోరునిచ్చాడు దేవుని స్థుతించడానికి నీ నోరు దేనికోసం తెరుస్తున్నా నీ నోరు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయడానికి తెరిస్తే నీ ప్రార్థనలను దేవుడు ఆయన 
గొప్ప కార్యాలు జవాబులతో నింపుతాడు ఇక్కడ ప్రభు అన్నాడు ఐగుప్త దేశంలో నుండి నిన్ను రప్పించిన అన్నాడు మనం నిర్గమా కాండం రెండవ అధ్యాయం మనం ఇరవై మూడవ వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ఇస్రాయలి ప్రజలు ఐగుప్త దేశంలో ఉన్నప్పుడు వారు చేసిన పని ఏమిటి అంటే వాళ్ళంతా కూడా శ్రమలో ఉండగా కష్టంలో ఉండగా వారంతా కూడా వారు ప్రభు సన్నిధిలో వారు మొర్ర పెట్టినట్లు మనం చూస్తా ఉన్నాం అంటే దేవుని సదు నోరు తెచ్చి ప్రభువా అని ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మొర పెట్టారు దేవుడు వారి ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చాడు ఎంత అద్భుతంగా దేవుడు వారిని ఐగుప్తు దేశం నుండి వారిని బయటకు రప్పించాడో మనం ఎదిగిన వాళ్ళమే కదా ఇక్కడ ఈ ఉదయ కాల సమయం మరి నీ జీవితంలో కూడా నోరు తెరిచి ప్రభుని ప్రార్థించేటటువంటి అనుభవాన్ని నీవు కలిగి ఉన్నావా ఇక్కడ ఇలా ఒక్కసారి మనం ఆలోచన కనుక చేసినట్లయితే మనం పక్షి పిల్లల్ని మనం చూస్తే ఆ చిన్న పక్షులు మీకు పక్షులు పెంచిన అనుభవం మీకు ఏమైనా ఉందా నా యొక్క చిన్నతనంలో నాకు కొద్దిపాటి అనుభవం నాకున్నది ఆ పక్షులను గనక మనం చూసినప్పుడు అవి గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని చేసిన తర్వాత ఆ పక్షుల్ని పోషిస్తాయి ఎలాగ పోషిస్తాయి పిల్లల్ని అంటే ఆ తల్లి పక్షి మనం చూస్తే ఆహారాన్ని వాటి గొంతులో దాచుకుని అవి తీసుకుని వస్తాయి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లలు చాలా కళ్ళు కూడా తెలిచి తెరవని పిల్లలు ఆ తల్లి రాగానే ఆ తల్లి స్పర్శ ఆ శబ్దాన్ని గ్రహించి వెంటనే అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ పిల్లలు నోటిని తెలుస్తాయి తల్లి ఏ యొక్క ఆ పిల్లకు ఆహారాన్ని అందిస్తో తెలుసా ఏ పిల్ల అయితే నోరు బాగా తెలుస్తుందో దానికి నోరు మూసుకున్న పిల్లకి ఆహారాన్ని అందించలేదు కానీ నోరు తెలిస్తే ఆహారాన్ని అందిస్తుంది ఏ నేర్చుకోవచ్చు ఉదయకాల సమయం మనం ఈ ఆత్మ సంబంధమైన పాఠములో మనం కూడా దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రార్థించేటటువంటి అనుభవం నోరు తెలిచి ప్రభువా అని దేవుని అడిగితే ఆయన నింపగలిగిన దేవుడు ఇక్కడ ఓ సంఘటన మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మన ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు ఈ భూమి పైన ఉండగా మాకు రాసిన సువార్త పదవ అధ్యాయంలో ఆయన ఎలుకోగులో నుండి ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్న ఆ సమయంలో పదవ అధ్యాయం నలభై ఆరవ వచ్చిన వారు ఎలుకో పట్టణమునకు వచ్చిరి ఆయన తన శిష్యులతోనూ బహు జన సమూహముతోనూ ఎలుకో నుండి బయలుదేరి వచ్చుచుండగా తీయమయ్య కుమారులకు బత్తిమయ్యను వృద్ధి భిక్షకుడు త్రోవ పక్కన కూర్చుండెను ఈయన నజరేడను యేసు అని వాడి విని దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరిమింపుమని కేకలవేయ మొదలు పెట్టెను ఇక్కడ ఆ బద్దిమయ్యి ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అతడు అతడు గిడ్డివాడు భిక్షాటన చేసేటటువంటి వాడే కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి అతడు విన్నప్పుడు అతను చేసిన పని ఏమిటి అంటే దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరిమించమని నోరు తెరిచి అతడు కేకలు వేసినట్లు మనం చూస్తా ఉన్నాం అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఓరుకున్నమని అనేకులు వాడిని గద్దించిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా నన్ను కరిమింపమని మరి ఎక్కువ కేకలు వేసును ఎలా వేసి ఉంటాడంటాడు నోరు జాగ్రత్తగా అడ్డు పెట్టుకుని అడిగాడా లేదండి తనకి ఎంత స్వరమైతే ఉందో తన నోరంతా కూడా తెరిచి ఎస్ఐయా నన్ను కరిమించవా అని అతడు కేకలు వేసినట్లు మనం చూస్తా ఉన్నాం అంటే నోరు బాగుగా తెరవటం అనే మాటలో అర్థం ఏమిటి అంటే మనం ఎంత ఆశతో ప్రభు పాదాల దగ్గర మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామన్న విషయం అది అర్థమవుతూ ఉన్నది అంటే ఆశ లేకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేసి నువ్వు కార్యాలు చూడలేవు కొంతమంది అలవాటిగా ప్రార్థన చేస్తారు ఆచారానికి ప్రార్థన చేస్తారు ఇతరులు ఏమైనా అనుకుంటారని ప్రార్థన చేస్తారు లేదండి నీవు ఆశతో ప్రార్థన చేస్తే నీవు ఆశతో దేవుని దగ్గర నోరు తెరిచి మొర్ర పెడితే మన దేవుడు మన మొరలకి ఏమిస్తాడంటే ఆయన జవాబునిస్తాడు నీవు నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరాన్ని ఇస్తాను జవాబునిస్తానని ప్రభు చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం ఉందా ఇక్కడ భర్తమై చేస్తున్న పని ఏమిటి అతడు నోరు తెరిచి దావిదు కుమారుడా అని కేక వేశాడు ప్రక్కన ఉన్న వాళ్ళు అన్నారు అరవద్దు ఊరుకో నిమ్మళించు అన్న వాడు ఆపలేదు ఇంకా గట్టిగా ఇంకా గట్టిగా ఏసయ్యా దావిదు కుమారుడా నన్ను కరుణించవా కరుణించవా అని కేకలు వేస్తున్నాడండి నోరు తెరిచి యేసు క్రీస్తు ప్రభు అక్కడ చెప్పిన మాటలు ఏమిటి అంటే అంతటా వాడు ఆ నలభై తొమ్మిదవ వచ్చిన అప్పుడు యేసు నిలిచి 
వాణిని పిలువడని చెప్పగా వాళ్ళ గుడ్డు వాణ్ణి పిలిచి ధైర్యము తెచ్చుకునుము ఆయన నిన్ను పిలుచుచున్నాడు లెమ్మని వాణితో చెప్పిరి అంతటా వాడు బట్టను పారవేసి దిగ్గును లేచి యేసు యొక్కకు వచ్చెను యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచున్నానని వాణి నడుగగా ఆ గుడ్డి వాడు బోధ కూడా నాకు దృష్టి కలగజేయమని ఆయనతో అనేను యేసు క్రీస్తు ప్రభు అడుగుతున్నారు భర్తమని నీకేం కావాలి అని అడిగితే అతడు నోరు తెరిచి తనకేం కావాలో చెప్పాడు నోరు తెరిచి ఏం కావాలో చెప్పాడు ప్రభా నాకు దృష్టి కావాలి అని అడిగాడు నీవు నోరు తెరిచి ప్రభుని అడుగుతున్నావా నీకు బుద్ధి కావాలా జ్ఞానం కావాలా నీకు ఏం కావాలన్నా ప్రభు సన్నిధిలో నోరు తెరిచి అడగటం నేర్చుకుంటే ఆయన ఇచ్చేటట్టు పడ్డవాడు ఆయన నింపుతాను అన్నాడు ఎలాగంటే సంపూర్ణంగా ఆయన నింపుతాడు ఎంత నోరు తెరుస్తావో అంటే ఎంత ఆశతో నీవు ప్రార్థన చేస్తావో అంతగా దేవుడు నీ పట్ల కార్యాలు చేస్తాడు ఇక్కడ బద్ధమై యేసు క్రీస్తు ప్రభు అడిగిన ప్రశ్నకి నీకేం కావాలి అని అడిగితే నాకు వెండి బంగారాలు అని భిక్ష కూడా అడగలేదు కానీ అడిగింది ఏమిటి అంటే ప్రభువా నాకు దృష్టి కావాలి అని యేసు ప్రభుని అడిగారు అప్పుడు అందుకు యేసు నీవు వెళ్ళుము నీవు విశ్వాసము నీ విశ్వాసము నేను స్వస్థపరచనని చెప్పాను వెంటనే వాడు త్రోవన ఆయన వెంట చూపు పొంది వెళ్ళెను ఇక్కడ వాడు చూపు పొంది వెళ్ళెను అనే మాటలు మనం చదువుతున్నాం ఇది ఎలా సాధ్యమైంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ స్థలంలోనికి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడని విని ఆ బత్తుమై నోరు తెరచి యేసు ప్రభుని కేకలు వేసి ప్రభువా తను కడిగించవా అని పిలవటం చేతే కదా బత్తుమే దృష్టి పొందాడు నీవు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన నీవు చేసేటట్టు అనుభవం కలిగి ఉన్నావా కొంతమంది నోరు వారి తెరవరు కానీ అందరికీ చెప్తారు అయ్యా మా కోసం ప్రార్థన చేయండి ఇతరులు నీ కోసం ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన ఒకరి కొరకు ఒకరు చేయాలని దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది అయితే మొదట నీవు నోరు తెరిచి ప్రభు సందులు ప్రార్థన చేయి దేవుడు నీ పట్ల కార్యాలు చేస్తాడు నీ నోరు బాగుగా తెరుము అంటే నువ్వు ఎంత ఆశతో నీవు ప్రభు సందులో నోటిని తెరిచి ప్రార్థన చేస్తావో ధారాళముగా ప్రభు పాదాల దగ్గర నీ హృదయాన్ని కుమ్మరించుకుని మొదలెడతావో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు క్రింద వచ్చిన అన్నాడు అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలతో నేను కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తిపరుస్తాను అని కాబట్టి ప్రభు తన పిల్లల పట్ల ఆయన కార్యాలు చేసే దేవుడు మరొకసారి ఆయన జ్ఞాపకం చేశాడు ఐగుప్తిలో నీవు మొర పెట్టావు కదా నేను నిన్ను విడిపించాను ఇప్పుడు కూడా నీవు మొర పెడితే నేను ఇప్పుడు కూడా చేస్తాను నాడు నేడు ఎప్పటికీ కూడా ఆయన ఒకే రీతిగా ఉన్న దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఇవదే కాల సమయం నోరు తెలిసి ప్రార్థించే అనుభవంలోనికి నీ వస్తే ప్రభు నిన్ను కూడా బాగుగా నింపుతాడు ప్రభు తన కృపను ఆయన సమృద్ధిగా అనుగ్రహించి ఈ దినము తోడయ్యుండి మిమ్మల్ని దీవించునగాక ఆమె